पागल रहे हैं तो फिजिक्स खेल रहे हैं तो फिजिक्स फेंक रहे हैं तो भी फिजिक्स कुछ नहीं कर रहे तो भी फिजिक्स लेकिन भाई वॉट इज फिजिक्स वेल ही इज इसे 1977 में वॉक करना शुरू किया कहां से साउथ अमेरिका से 500 डेज आफ्टर एंड स्टिल वॉकिंग थाउजेंड डेज आफ्टर स्टिल वॉकिंग आफ्टर टू थाउजेंड डेज स्टिल वॉकिंग फाइनली रुक गया कहा है हम समेर इन द नॉर्थ अमेरिका वॉट 30,608 kilometers, the longest walk. Longest walk यानी कि उतना distance covered and distance is equal to length. जिसको cover करने के लिए लगे 2,425 mind blowing days, which is nothing but time. इतना time क्यों? क्योंकि उसने A से B और B से C ऐसे distance cover किया. But what about planes? प्लेन तो पॉइंट ए से सी तक डायरेक्टली ट्रेवल करता है तो क्या ये भी डिस्टेंस है ना ये शॉर्टकट है आई मीन डिस्प्लेसमेंट पर क्या तुमने कुछ नोटिस किया इंसान को ए टू बी और बी टू सी जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है पर प्लेन अपने इतने वजन वजन यानी कि मास के साथ भी मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट के साथ यूरा यू पहुंच गया कैसे वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी तो कम टाइम ज्यादा टाइम तो कम वेलोसिटी बट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड बिकॉज बोथ आर रेट्स ऑफ चेंज इन पोजिशन तो क्या दोनों सेम है नहीं थोड़ा डिफरेंस है स्पीड ऑब्जेक्ट का टाइम रेट है और वेलोसिटी उस रेट के साथ डायरेक्शन भी है What? नहीं समझे एग्जांपल से देखो 50 किलोमीटर पर आर ये उस कार की स्पीड है बट 50 किलोमीटर पर आर वेस्ट ये उस कार की वेलोसिटी है पर क्या सभी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है ऑब्वियसली नहीं सेम रहती तो इस कार की रेस में सब नंबर वन पे होते फिर कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ नहीं अपना एक्सेलरेशन है कॉन्सेप्ट सिंपल है क्योंकि यहाँ भी फंडा सेम है पर उसके साथ ही वेलोसिटी का भी गेम है एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा और एक्सेलरेशन कम तो वेलोसिटी कम कोरोनोलॉजी समझ रहे हो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम एज इक्वल टू वी बाई टी पर F is equal to MA. पर इस फॉर्मूला से पता चलता है कि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है okay. जिसको डिस्कवर किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट आइसैक न्यूटन ने फेमस साइंटिस्ट फेमस लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जस्ट लाइक सी सॉ इक्वल वेट तो इक्वल रिएक्शन अन इक्वल वेट तो ऑपोजिट रिएक्शन लेकिन न्यूटन सर का एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज तक झेल रहे हैं ग्रेविटी सो व्हाट इज ग्रेविटी यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर यानी ऐसा फोर्स जिससे सारा मैटर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है और जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम तो होता है इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ लाइक टग ऑफ वॉर बट वॉट इफ अट्रैक्शन गोज रॉन्ग लाइक रास्ता भटक के अगर वो करवी लिनियर मोशन में गया तो Well, it seems like you're infected by a disease called curiosity. And to tell you कि क्या होगा if attraction goes wrong? Oh, no need to worry. ये बस एक नए type का force है, centripetal force. ऐसा force जिसे Earth Sun के around elliptical orbit में rotate करता है. और यही तो है Kepler's first law, known as the law of orbit, जो कहता है कि सारे planet Sun के around elliptical orbit में rotate करते हैं. But जब force objects को एक ही axis में rotate कराता है, then it's tornado time. I mean torque. Again, torque यानी कि rotation and rotation is equal to rotational energy because every object has energy, potential energy जो किसी भी action की वजह से kinetic energy में convert हो जाती है और क्यों convert होती है? Don't you know? Energy can neither be created nor destroyed. Law of conservation of energy, also known as the first law of thermodynamics. यानी जितनी energy है उसी में से सारा काम चलाना पड़ेगा. Example के लिए जैसे हम wind energy को convert करते हैं electricity में, water waves को convert करते हैं electricity में, nuclear energy को convert करते हैं electricity में. इवन नेचुरल गैसेस और कोल को यूज करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इसी बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट लाती है रेजिस्टिविटी जिसको मेजर किया जाता है ओम में ओम हु इज ओम जॉर्ज ओम जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जिसने ओम स्लो बनाया सिंपल है V इज इक्वल टू आई आर यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस नाउ इफ देर इज करंट देन देर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछो क्यों क्योंकि हैंड क्रिस्टन और स्टेट डैनिश फिजिसिस्ट ने ये नोटिस किया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपस रखा जाए तो उसकी नीडल मूव होती है इससे उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने ढूंढ निकाला मैग्नेटिक फील्ड बट देर इज जस्ट वन प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसने सोचा थोड़ा और सोचा एंड थम राइट हैंड थम रूल Which simply states thumb का direction यानी कि direction of current and curved fingers indicates direction of magnetic field. But there is more, the left hand thumb rule. What? And according to this rule, thumb indicate करता है motion को यानी कि thrust को जो कि ऐसा force है जो object पे perpendicular direction में act करता है और four fingers indicate करते हैं magnetic field को. And finally, middle finger show करता है direction of current को, which is also known as Fleming's left hand rule. Okay, back to charged particles, जिनमें ना थोड़ी love and hate type of situation चल रही है. I mean, attractive or repulsive force, which is nothing but electrostatic force, जिस पे dependent है Coulomb's law. 
कैसे कंगी और कागज से oh, really? कर ये एक्सपेरिमेंट तो सभी ने किया होगा कोम को हेयर पर रब करो और उसे पेपर के पास लेके जाओ पेपर्स कोम को चिपक गए एंड ओ मैजिक मैजिक नहीं ये है कूलम्स लॉ कोम को रब करने से उसमें चार्जेस पैदा हो जाते हैं जो पेपर के चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो और इलेक्ट्रिक फ्लो का होना इज इक्वल टू हीट पैदा होना और जब हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी और इन्हीं हीट टेम्परेचर वर्क एनर्जी जैसे प्रॉपर्टीज के रिलेशन की स्टडी इस थर्मोडाइनेमिक्स जिसकी फर्स्ट लॉ की तो हमने बात कर ली बट सेकेंड लॉ के हिसाब से एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ये नाम अच्छे से सुनना एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी बट वॉट इज एंट्रोपी एंट्रोपी मतलब सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजरमेंट इंक्रीज इन एंट्रोपी यानी कि इंक्रीज इन डिसऑर्डरलीनेस मतलब सब उतल फुतल के एग्जाम्पल के लिए एक कैंप फायर सॉलिड वुड बर्न होकर राख बन जाता है पर बर्निंग से निकलने वाली स्मोक और गैसेस सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिमिलरली आइस मेल्टिंग डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर मेकिंग पॉपकॉर्न ये भी एंट्रोपी के एग्जाम्पल है बट लेट्स चेंज टू डिफरेंट डायनामिक फ्लूड डायनामिक्स ऐसी ब्रांच जो लिक्विड एंड गैसेस के मूवमेंट्स पे फोकस करती है दिस वाज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ डैनियल बर्नोली जी हु वाज नॉट अ प्रिंसिपल बट स्टिल मेड अ प्रिंसिपल बर्नोली प्रिंसिपल जो कहता है कि फ्लूड के स्पीड में इंक्रीज फ्लूड के पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर में डिक्रीज के कारण होती है simply put velocity is inversely proportional to pressure now there are two types of fluid liquid fluid and gaseous fluid and what are they made of obviously particles पर सिर्फ तब तक जब पार्टिकल्स को साउंड वेव से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए जैसे ही साउंड वेव्स पार्टिकल से पास होते हैं ये पार्टिकल्स सिंक्रोनाइजेशन में मूव करने लगते हैं जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी और इसी फ्रीक्वेंसी के चेंज पर डिपेंड करता है तो डौप, 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 डौप अरे वही आवाज खींची सुनाई देने वाला कॉन्सेप्ट सोचो कि आप किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ से हॉर्न बजाते हुए आ रही है जैसे जैसे ट्रेन पास आएगी आपको हॉर्न की आवाज तेज सुनाई देगी और जैसे जैसे वो आपसे दूर जाएगी आवाज कम होती चली जाएगी ये आपको ऐसा फील होगा यही तो है डॉपलर इफेक्ट एकदम सेम पिंच नो डबल पिंच वाला इफेक्ट लाइट में भी देखा जाता है बट थोड़े ट्विस्ट के साथ रेड एंड ब्लू शिफ्ट जिसे कहते हैं स्पेस में हम किसी लाइट सोर्स यानी कि स्टार्स की तरफ जा रहे हो तो वो हमें लाइट की हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ब्लू दिखाई देंगे उसी जगह अगर हम स्टार से दूर जा रहे हैं तो लाइट स्ट्रेच हो जाएगी जिससे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होने लगेगी यानी कि लाइट रेड में कन्वर्ट होने लगेगा और इसी रेड शिफ्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बट 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 वॉर इफ बीच में कोई सर्फेस आ गया तो वेल well, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे लाइट की भी दो पॉसिबिलिटीज होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन यानी लाइट का एक स्मूथ सरफेस से टकराना और बाउंस होके रिटर्न आना एंड रिफ्रैक्शन यानी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते टाइम बेंड होना बट हम इंसान लाइट को देख कैसे पाते yeah. हैं सिंपल विजिबल लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो ह्यूमन आईज के रेटिना से डिटेक्ट हो पाते हैं पर कुछ रेडिएशन लाइक अल्ट्रा वायलेट इंफ्रा रेड यूवी रेडिएशन गैमा रेज एक्स रेज रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव एंड इवन सी एम बी आर यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जिससे हमें यूनिवर्स के स्केल के बारे में पता चला है इन्हें हम आंखों से देख नहीं पाते Damn. लेकिन ऑब्वियसली मशीन से डिटेक्ट कर सकते हैं नाउ इफ यू कैन सी समथिंग दैट मीन इट्स ब्लैक And if it's black, then there is absence of light. तो क्या ऐसी कोई चीज है जिससे light reflect नहीं होती? Yes, there is, and it's a black hole. पर क्यों वो कोई light emit नहीं करता? क्योंकि black hole की gravity इतनी high होती है कि उसके चंगुल मंगुल से किसी भी चीज का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब जब black hole में planets और stars जैसी बड़ी-बड़ी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इस वीडियो की तो बात ही मैं कह दूँ। Yeah, uh, जाने से पहले, science is not as hard as you think. 